ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சட்டமி கிரியேஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஸ்வீட் சமோசா இது நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியாக கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் பத்து நாள் வரைக்கும் கூட கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுக்கிறேன் அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கிளறிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்க போகிறோம் ரொம்ப திக்காக பிசைய வேண்டாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துடலாம் நெய் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் ஊற வச்சிடலாம் நல்லா சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வரும் அப்போ தான் இப்போ இது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் அது கூட அரை கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துருக்கேன் ரவையை வந்து நல்லா நெய்யில் வறுத்து விட்டுக்கலாம் ரவை வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வர்றது தான் அதோட பதம் பாருங்கள் நல்லா உதுந்து வருது இல்லையா இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திரும்பமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் இதோட கூட ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்து விடணும் அப்போ தான் கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகாமல் நல்லா தேங்காய் மட்டும் வறுப்பட்டு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வறுத்து விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு இருபது முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இருபது பாதாம் பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து குற குறனு அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அரைச்ச எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு இதோட கூட ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு ஜீனி சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து வெள்ளை சக்கரை தான் சேர்த்து பண்ணுவாங்க நீங்கள் நாட்டு சக்கரையோ இல்லை வந்து ப்ரௌன் சுகரோ கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு விட்டுட்டு நம்ம குற குறம் நரைச்சி வச்சோம் இல்லையா பாதாமையும் முந்திரியும் அதையும் கூட கூட சேர்த்துக்கிறலாம் சிலர் வந்து கிஸ்மிஸ் பழம் கூட சேர்ப்பாங்க இப்படி பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்படி வந்த பிறகு நம்ம வந்துட்டு லைட்டாக வந்து ஒரு தேய்க்கிற பலகையில் நெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு திக்காக வந்து மாவை தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது மூடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரவுண்டாக ஷேப் கொண்டு வரத்துக்காக வேண்டி இப்போ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து உள்ளே வச்சிடலாம் வச்சு நல்லா வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடக்கூடாது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விடணும் ஏன்னா சப்போஸ் இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்துட்டு எண்ணெயில் கலந்துச்சுன்னா எண்ணெய் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சீல் பண்ணி விடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு டிசைன் மாதிரியும் ஆகிடும் இது பண்ணுறதுக்கு என்னால் முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதை உட்காந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சைடில் ரோல் பண்ணி கூட விட்டுக்கிறலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்துட்டு பிரியாமல் வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஷேப் வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ திரும்பவும் ஒரு தடவை நான் பண்ணி காட்டுறேன் நடுவில் வந்து ஃபில்லிங் வச்சு சைடில் ஃபில்லிங் எதுவும் இல்லாத மாதிரி இப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டுக்கோங்க சைடில் தேவைப்பட்டால் தண்ணி வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மூடுனீங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்டிக் ஆகிக்கிறோம் நான் வந்து தண்ணி அப்ளை பண்ணலை எனக்கு நல்லாவே ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து தண்ணி அப்ளை பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு பாருங்கள் போட்டால் அப்படி எலும்பி வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதை போட்டு பொறிச்சு பாருங்கள் சைடில் எதுவுமே பிரியாமல் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம நாலஞ்சுன்னு சேர்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் சைடில் வந்துட்டு ரோல் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரி ஃபோக்ஸ் வச்சு நான் எல்லாத்தையும் பண்ணலை ஏன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிட்ட வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி ஃபோக்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு டிசைனுக்காக வேணும்னா அப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கனாலே சைடு ஓரங்களை நல்லா உங்களுக்கு ஷேப்பும் வந்துடும் அது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் ஃபோல்டும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் வெளியில் எதுவுமே லீக் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ரோல் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இல்லை பார்க்குறதுக்கு இப்போது நம்மளோட எல்லா ஸ்வீட் சமோசாஸும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜோட்டோமி கிரியேஷனை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு